에디트 피아프는 죽음이 외로움보다 덜 무섭다고 했습니다. 외로운 사람들에게 천국 같은 편안함을 준다는 분을 만났습니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분. 신점여왕입니다. 현대사회의 고질병인 외로움을 점집에서 어떻게 해결한다는 것입니까? 아 무당은 한국에서 외로운 분들을 제일 많이 만나는 직업입니다. 훌륭한 상담은 이 세상에서 그 누구에게도 말 못하는 속마음을 들어주고 헤아려주는 것입니다. 가슴에 쌓인 속마음을 털어놓다 보면 눈물을 흘립니다. 눈물을 보이는 순간 두 사람 사이의 장벽이 사라집니다. 이때부터는 체면과 자존심이 없어집니다. 눈물을 흘리고 말을 쏟아내기 시작하면 외로움은 50% 이상 해결이 됩니다. 손님들은 가까워졌다고 생각하면 별별 이야기를 다 하면서 외로움을 풉니다. 왜 무당이 가장 뛰어난 정신과 의사라고 주장하시죠? 아, 세계보건기구 WHO는 건강을 세 가지로 나뉩니다. 육체적, 정신적, 영적 건강으로 나누어 치료 담당자를 설명합니다. 정신적 고통은 일반적인 의사가 맞습니다. 정신적 아픔은 정신과 의사가 담당합니다. 영적 문제는 성직자가 책임을 집니다. 정신과 의사는 오직 사람의 뇌에서 일어나는 병만 고칩니다. 하지만 무당은 신과 인간을 잇는 영매이자 영성 전문가라서 뇌와 영적 고통을 모두 치료합니다. 한국 사람들은 정신과 진료를 좋아하지 않습니다. 정신과를 다니면 미친 사람 취급을 받고 정신과 진료 기록이 남으면 보험 가입에서도 불리하기 때문입니다. 한국인들이 고민이 있을 때 가장 편하게 찾는 곳이 점집입니다. 남 몰래 갈 수도 있고 큰 부담 없이 비밀을 털어놓을 수 있기 때문입니다. 그래서 한국에서는 무당이 가장 뛰어난 정신과 의사라고 한 겁니다. 언제부터 외로움에 관심을 갖게 되셨습니까? 일본에서 공부할 때부터였습니다. 일본은 현대화와 도시화가 한국보다 빨랐습니다. 그래서 30년 전부터 독신자와 외로운 사람들이 많았습니다. 제가 공부했던 도쿄는 70년대부터 외로움을 호소하는 사람들이 많았고 상담실을 열었던 오사카도 이웃과 담쌓고 사는 사람들이 많았습니다. 그때부터 외로움이 골칫거리가 될 것이라고 여겨 관심을 가졌습니다. 영국에서는 2년 전 메이 총리가 외로움 담당 장관을 임명했습니다. 우리나라도 국민들의 외로움을 국가에서 관리해야 할 만큼 심각한가요? 생각보단 훨씬 심각합니다. 홀로 사는 가구가 10집 중 3집이 되었습니다. 노인들은 이야기 나눌 사람이 없어서 반려견과 혼잣말로 대화를 나눕니다. 얼마 전에는 어떤 할머니가 119에 전화를 걸어서 출동해보니 말을 하도 안해 한국말을 잊어먹었을까 걱정돼 신고해봤다고 하소연한 뉴스를 보았습니다. 전국의 점집을 외로움 해소 장소로 지정해 국가에서 경비를 지원하자는 신점 여왕의 주장은 현실성이 있다고 보십니까? 우리나라는 어디를 가도 점집 없는 곳이 없습니다. 구멍가게나 다방보다 더 많은 것이 점집입니다. 한국 사람은 대부분이 점집에 가는 것을 즐겨합니다. 외로운 사람들이 점집에 가서 고민을 털어놓고 수다를 떨면 의료보험을 적용하듯이 상담료를 나라에서 대주면 됩니다. 나라 입장에서는 꼭 먹고 알먹기가 되겠죠? 분명 산업은 점집이 외로운 산업으로 바뀔 수도 있겠군요. 물론입니다. 이미 점집을 본딴 외로움 산업이 시작됐습니다. 말하기 꺼리는 이야기를 들어주는 심리카페 토닥토닥 협동조합이 호황을 누리고 있습니다. 비 내리는 단칸방은 우두커니 앉아있는 주인공에게 말을 걸어서 친해지는 게임이고 나쁜 기억 지우기는 낯선 사람에게 고민을 털어놓는 앱입니다. 이런 앱들은 굉장한 인기를 얻어 꽤 쏠쏠한 돈을 벌고 있습니다. 신점여왕은 어떤 방법으로 외로운 사람들의 천국을 만든다는 겁니까? 
외로움을 호소하는 손님들이 찾아오면 자세하게 상담을 마친 다음 나이와 조건이 비슷한 또래끼리 소개시켜줍니다. 그러면 친형제, 친자매처럼 잘 지내기도 하고 더러는 연인으로 발전하는 경우도 있습니다. 시간과 경제적인 여유가 있는 분에게는 고아원과 양로원이 함께 있는 경남 의령에 복지시설을 연결해 줍니다. 어른 한 명이 아이 한 명을 돌보는 시스템입니다. 어른은 아이와 놀면서 외로움을 잊고 아이는 어른의 따뜻한 보살핌을 받습니다. 실제 외로움 해소 프로그램을 가동해 보니 어떤 효과가 있던가요? 한마디로 누이 좋고 매부 좋은 격입니다. 그동안 점집은 사회에 별로 도움을 주지 못하는 취급을 받았습니다. 상담실을 외로운 분들에게 개방하자 놀라운 변화가 일어났습니다. 전에는 집안에 안 좋은 우한이 있어야만 점집을 찾아오는 경우가 많았습니다. 그런데 말벗을 만나고 외로움을 이겨내는 자리를 만들어주자 별일이 없어도 법당에 사람들이 몰렸습니다. 사람들이 찾아오니 법당도 활기차게 변했습니다. 외로움이 계속되면 육체적 건강이 급속히 나빠진다는 게 사실인가요? 맞습니다. 외로움이 오랫동안 지속되면 치매나 우울증으로 발전합니다. 우울증은 고혈압 당뇨와 결합돼 몸이 망가지고 자살로 이어지기도 합니다. 그래서 외로움이 위험한 겁니다. 반려동물과 여자 로봇, 남자 로봇가 아무리 잘해줘도 사람끼리 나눌 수 있는 정서적 교감은 기대할 수 없는 것입니다. 외로움에 지친 사람들에게 어떤 말씀을 해주고 싶으신가요? 외로움을 견디기 어려우면 억지로 참지 마세요. 자존심과 체면을 다 버리고 가까운 이웃과 친해지셔야 합니다. 외로움에 관한 전문적인 상담을 받고 싶으시다면 어떤 정신과 의사보다 친절하고 따뜻하게 대해주는 신점 여왕을 찾아오셔도 좋습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 고민이 있으신가요? 이제 혼자서 고민하지 마세요. 너무 다른 우리 부부 이웃만이 정답일까요? 행복한 연인 사이에는 사랑이 있습니다. 부부 갈등 문제는 부부 문제로도 갈등을 유발합니다. 학교폭력은 반드시 근절돼야 합니다. 부부 갈등 이성 갈등, 고부 갈등, 학교폭력 등 누구에게도 털어놓지 못할 고민 이제 전문 심리상담사와 만나보시는 건 어떨까요? 1대1 심리상담을 통해 현대인들의 스트레스를 풀어드립니다 고민에 대한 소통은 대화로부터 시작됩니다 심리전문 사이트 여기마자 심리 지금 바로 상담하세요